ஹாய் வெல்கம் டு ஐடியா பேஸ்கெட் ஏ டு விசிட் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒன்று இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சிக்கன் சிக்கன் கிரேவி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அரை கிலோ கறி வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் கொஞ்சம் கொழுப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பிரியாணிக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கறியை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டு நாலு விசில் விட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் பிரியாணி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரக சம்பாரி ரைஸை இதை வந்து நாலு வீசம்படி நூறு உலக்குக்கு நாலு எடுத்து வாஷ் பண்ணி இருபது நிமிஷம் இதை வந்து ஊற வச்சிடலாம் பிரியாணிக்கு தேவையானதெல்லாம் இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது ரெண்டையும் மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடி பண்ணுறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா அரைச்சி இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க ஒரு கப் தயிர் ஒரு பாதி லெமன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த வாசனை ஐட்டம் சொல்லுவாங்கள பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இல்லை முத கொண்டு நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மிளகு மல்லி ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரை பேனில் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கருகிடாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மல்லி புதினா கழுவிட்டு அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பேனில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க இப்போது ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை வெங்காயம் பச்சை மிளகாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வாசனை ஐட்டம் அரைச்சி வச்சோங்கள ஸ்பைஸ் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் போட்டு அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா சேர்த்து விட்டுக்கலாம் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இனியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது மல்லி புதினா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் முக்கவாசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிச்சம் கொஞ்சோண்டு இருக்கிறத கடைசியாக ஓப்பன் பண்ணி இருக்கப்புறம் போட்டுட்டு கிண்டி விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ முக்கவாசி ஆட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் வத்தப்பொடி உங்கள் காரக்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் காரம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு மூணு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் இப்போ வத்தப்பொடி போடுறோம் ஸோ காரம் வந்து ரொம்ப ஆயிடாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம எப்படினாலும் கிரேவி வச்சு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் காரத்தை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா நான் மூணு ஸ்பூன் நெய் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ரெண்டு போட்டுட்டேன் வச்ச ஒரு ஸ்பூனை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம வேக வச்சு நாலு கு குக்கரில் நாலு விசில் எடுத்து வச்சுருந்த கறியை ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க 
கடைசி தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த கறி வேக வச்ச தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நம்ம கறியோடைய சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஊற வச்சுருந்த அரிசி ஆட் பண்ணுறேன் நாலு வீசம்படி நானூறு உலக்குக்கு நாலு போட்டிருக்கேன் ரைஸு இதுக்கு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பங்கு வைங்க அந்த தண்ணி அளவுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே கறி வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது அதை ஊற்றிக்கலாம் சப்போஸ் அந்த தண்ணியும் போதும்னா அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அளவை ரெண்டு பங்கு வர மாதிரி வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் சால்ட்டு பார்த்து இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போதுமான்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு பாதி வேக்காடு நம்ம இந்த ஸ்டே இந்த மாதிரி ஓப்பன்லேயே ஹாஃப் வெந்துரட்டும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு அடுப்பில் கல் தோசை கல் வச்சுட்டு நம்ம ஹாஃப் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற நம்ம பேனை பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு பேனை எடுத்து இந்த தோசை கல்லுக்கு மேலே வச்சு நான் ரெண்டு விதமாக காட்டுறேன் நான் ஆக்சுவலாக வச்சது தோசை கல்லுக்கு மேலே பேனை வச்சு பவுல் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணேன் நீங்கள் எப்படினாலும் பண்ணலாம் லெமன் ஸ்வீஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தோசை கல்லுக்கு மேலே பேன் வச்சு குக்கரோட மூடியவே போட்டு லாக் பண்ணி ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ் விடலாம் அப்படி இல்லை நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் தோசை கல்லுக்கு மேலே நம்ம பேனை வச்சு ஒரு பா கரெக்டான அதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு மூடிட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடணும் கேர் வெளியில் போகாத மாதிரி அதுக்கு மேலே வெயிட்டுக்கு நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்படியும் வைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பிரியாணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்